my name is Nelly Dakar from Equatorial Guinea, and uh, I'm a singer, songwriter. I play the piano, guitar, the cello, the ngoma, the percussions, and a little bit of bass. And uh, today we are celebrating the International Day of Jazz. Happy day! <laughs> <rire> Bonjour, je m'appelle Lady Maqueta, artiste, musicienne, bassiste et aujourd'hui nous célébrons la journée internationale du jazz. Bonjour, je m'appelle Laura Prince, je suis chanteuse, euh, aussi pianiste euh, et aujourd'hui nous allons euh, célébrer le, la journée du jazz, la journée internationale du jazz, le Jazz Day. Salam salam, c'est Maria Siga du Sénégal, artiste, chanteuse, interprète, compositrice, alias Aseka la femme. Eh bien, aujourd'hui, nous allons célébrer la journée internationale du jazz. Yes. Bonjour, je suis Séni Kamara du Sénégal et je joue la harpe africaine, la Kora. Et euh, c'est un plaisir aujourd'hui. On va célébrer la journée internationale du jazz. Women, surtout. <rire> Hello, this is me, Abigail Tenaki, a.k.a. Abirti, from Ghana. I am a percussionist, bassist, and a dance instructor from GH. We are celebrating International Jazz Day. Je suis une Malienne. Monisa Tandina, euh, je joue la batterie et on va célébrer la journée internationale de jazz. Ladies and gentlemen, colleagues and friends, For 11 years now, UNESCO has been celebrating International Jazz Day on the 30th of April in partnership with the Harvey Hancock Institute for Jazz. The International Jazz Day brings us together around the exceptional power of a music rooted in sounds, expressions, and rhythms that originate in Africa and that traveled with and lived through African men and women in their involuntary passage to the new world. Through all its various development stages, women have strongly shaped jazz as singers, instrument players, songwriters, and as composers. Through all periods, however, and until today, women have had to struggle for recognition, visibility, and material sustainability in an industry which perpetuates and sometimes magnifies gender inequalities and stereotypes as they exist across societies. Few female jazz performers make it to a recognized position among male peers and in the eyes of public audiences, journalists and producers, often ready to sexualize their appearances, debate about their outfit or appeal rather than their performance. Currently, less than a third of jazz albums feature women musicians. Women performers and instrumentalists are usually a minority in jazz festivals and on the stages of famous jazz clubs. Conscious that this situation is even more dramatic for African women jazz musicians and improvised music performers, we created at UNESCO last year a space for jazz women from Africa in the celebrations of International Jazz Day. And I'm very pleased to introduce you today to the second edition of this initiative, Jazz Women from Africa, which, like last year, provides a global platform to give visibility to the diverse talents of African women in the jazz and improvised music industry. A concert by a female band of seven jazz women from across Africa will be broadcast. But first, we want to hear from African women musicians and producers about their reality and what we can all do to pave a new road to real change for equality between men and women in jazz. Jazz music, in particular, breaks down stereotypes and prejudices to unite people around the act of creation and equal opportunities. It reflects what is stated in the Universal Declaration of Human Rights, 
namely that everyone has the right freely to participate in the cultural life. Music is universal language and jazz is a particularly expressive form of it in which the voices representing half of humanity shall not go unheard. The idea to shine the light brightly on women jazz musicians from Africa was developed and began through a beautiful partnership created in 2021 with Anya Music. I would like to warmly thank our partner, Anya Music, the artistic director and producer of our events featuring African jazz women. I thank in particular its founder and director, Brahim El Meznet. Cher Brahim, mille merci pour cette belle et importante collaboration. Mes sincères félicitations et remerciements aux musiciennes qui nous donneront un beau concert tout à l'heure. My warm thanks to the Canadian Commission for UNESCO for their kind financial support. I would also like to thank Karen El Kaim for the moderation of the debate and the European Broadcasting Union and its members in Africa and beyond for broadcasting these events to be enjoyed by persons around the world. Enjoy International Jazz Day, everybody. Si on retrace un petit peu l'histoire du jazz, euh, on part de l'Afrique au départ, des esclaves qui ont été amenés aux États-Unis, une grande partie, et qui viennent de Guinée, qui viennent du Congo, qui viennent du Togo, euh, du Sénégal, d'un peu partout en Afrique. Et en fait, c'est eux qui ont amené euh, avec eux les percussions africaines, euh, leurs chants africains, des, des, des langues aussi, euh, d'ethnies, euh, et qui ont ensuite été chez les maîtres euh, aux États-Unis et qui ont, voulu, comment, qui ont voulu jouer quelques notes sur euh, des pianos des, de, de leurs maîtres et qui ont créé le, le jazz un peu par accident parce que on va dire que par rapport à la musique classique, le jazz euh, enfreint quelques règles. Je pense que l'Afrique a été un petit peu trop longtemps délaissée et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle a besoin d'être mise en lumière. Donc, je parle vraiment de l'Afrique en général. Et puis, le Togo, bon, particulièrement, puisque je viens de là, euh, c'est un tout petit pays qui n'est pas connu. Pour moi, c'est très important de pouvoir soutenir euh, mon pays, mes racines, euh, et puis euh, ceux qui font les, la même chose que moi au Togo, euh, de la musique, euh, des musiciens qui ont besoin beaucoup de support, qui ont besoin d'être euh, entendus euh, et je pense qu'ils ont des belles choses à montrer, et, euh, voilà une culture très 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 riche. Donc pour moi, le fait que le jazz revienne en Afrique, euh, c'est un peu le ramener à ses racines, mais c'est le renforcer encore plus. On va rechercher encore de nouvelles choses qui ont été euh, amenées en Afrique de, de, de l'autre côté. Hein. Mais voilà, de, de recréer un, une sorte de métissage, euh, c'est très intéressant. Et je pense qu'il euh, y, y a encore plein de choses qui peuvent être euh, amenées dans la musique. Et euh, voilà, créer peut-être de nouveaux styles, euh, créer voilà, une, une autre euh, connexion voilà, entre ces deux mondes. La musique jazz, c'était pas... Euh, je ne me voyais pas dès le début de ma carrière en train de jouer du jazz. Je crois que ça m'a ça rattrapé en plein chemin. Euh, j'ai découvert, j'ai découvert ce style musical, je dirais techniquement, je l'ai découvert il y a trois ans euh, parce que c'est un, un ami batteur qui s'appelle Paplai Jian qui, qui m'a suggéré, de, qui aime beaucoup jouer de la variété et tout ça c'est lui qui m'a suggéré d'essayer, de m'essayer dans ce genre musical là qui est le jazz et au début j'étais réticente parce que le jazz c'est une musique aussi libre soit-elle c'est une musique euh, qui, 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 a, certaine, qui demande un certain niveau technique. Et je ne savais pas si j'avais les épaules pour, euh, pour, pour, jouer ce, pour jouer cette musique-là qui est le jazz. Mais je ne sais pas, euh, je me suis familiarisée euh, à ce style dès le premier jour où j'ai essayé d'en jouer. Et c'était une super expérience et j'ai découvert que ma vocation musicale, que ma voix sur le plan musical se trouve dans, cette, dans, dans le jazz. Voilà, et je ne le regrette pas et j'essaie de mettre tout le temps du jazz dans tout ce que je fais. 
Parce que mettre du jazz dans une musique, c'est comme mettre de la liberté dans une musique. Et c'est super important. Bon, ici, nous n'avons pas vraiment beaucoup de, beaucoup de femmes, effectivement, qui, qui, jouent, qui jouent des instruments. On n'en a pas beaucoup. Moi, je fais partie juste des premières, mais même si c'est vrai que le nombre augmente lentement, mais quand même, nous n'avons pas, ici au Sénégal, nous n'avons pas, par exemple, la culture de, de porter l'instrument. Déjà, déjà, ici au Sénégal, il y a plus de chanteurs que d'instrumentistes, déjà en général. Il y a plus de chanteurs que d'instrumentistes. Euh, et c'est compliqué parce que ce sont plus les instruments qui sont les instrumentistes qui, 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 qui jonglent d'artiste en artiste. C'est un peu ça. Et les femmes, elles sont plus attirées, par exemple, par les feux de la rampe, par le devant de la scène, que d'être derrière la scène. Ici, au Sénégal, nous considérons, par exemple, les instrumentistes comme les ouvriers. Alors que ce n'est pas ça. Nous, effectivement, nous sommes ceux qui... Nous sommes ceux qui fabriquons la musique, qui portons la musique. C'est nous qui portons la voix euh, dans, dans, dans l'orchestration musicale. Même si ça nous... Euh, même si il, il nous faudra faire preuve d'abnégation sur le plan de l'image, ça c'est un, un sacrifice que nous, on a accepté. C'est un poids qu'on a accepté de porter. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes qui acceptent de faire ce sacrifice-là. Et bon, il faut juste montrer, que, euh, montrer à ces personnes-là que c'est autant... Autant il est important d'être devant les projecteurs, sur les devants de la scène et tout ça, Autant c'est important aussi de faire partie d'un système qui organise, du système interne qui organise tout ça. Et moi, c'est ça mon ambition, c'était ça mon ambition quand, quand j'ai commencé à jouer de la guitare basse, c'était d'être compétente dans ce que je fais. Et voilà, il faut juste communiquer sur la compétence. Et ça, peut-être ça va aider d'autres femmes à vouloir être compétentes, alors à s'essayer dans des instruments. Violet, Myla, who is also with us, do you feel that jazz can be seen as a mirror of Africa and why? Thank you very much, Karen. Um, yes, I definitely believe that, um, you know, being based in South Africa and understanding how, what a big part jazz, especially as a genre played in sort of the liberation of a country is, it, it you know, it really kind of proves just how much of a liberator and how important it is to society and how it reflects on that. If you think about musicians like Miriam Makeba, um, who were able to do what they were able to do through their music um, to really, really speak to the freedoms of the people of the country. Um, it really, really speaks to that. I think also um, to see how jazz in South Africa in particular has evolved over time um, and to see the kind of influence that that jazz musicians now are kind of sitting in a different point of expression. I think some of the best jazz, especially female musicians in the world are, play, uh, you know, I can quite um, selfishly say, I think are based in South Africa. We have amazing young talent like Zoe Mudikha and Tandin Duli, who have also just kind of spread their wings to try and speak the truth of the youth across the world. Um, for example, I know Azoe Mudikha will be at the North Sea Jazz Festival, for example, and that's, you know, that's really quite important platforms and for them, for those artists to have the space to express, um, to really just kind of speak to what's going on. It's a very different genre versus sort of popular music in terms of how that expression exists or how it's presented, but absolutely believe that that the space for it um, and, and the, the room for expression definitely, definitely exists. Vous parlez des femmes and uh, you grew up in Senegal where the UNESCO declared the collaboration on equality between men and women in the music industry in Africa was signed in 2016. Do you have the feeling that women really enter their field now, that there is a kind of equality or is there still a lot of work about that? C'est vrai qu'on continue à travailler en ça, mais je vais vous dire une chose, l'égalité, mais sur le secteur de la musique, quand on fait bien les statistiques, au Sénégal, il y a plus de femmes musiciennes que d'hommes. Il y a plus de femmes, quand on calcule bien, il y a plus de femmes impliquées dans la musique que d'hommes. Donc aujourd'hui, c'est un travail qui continue à se faire pour qu'on les reconnaisse, pour qu'on les connaisse mieux. 
pour moi, au niveau qualitatif, elles sont aussi talentueuses que les hommes. Donc, pour moi, c'est un combat, bien sûr. Il faut leur redonner leur place parce qu'elles ont cette capacité-là. Et de plus en plus, on voit des femmes qui s'intéressent justement au, à cette musique, au jazz, même s'il y en a qui font aussi d'autres choses. Mais quand on les emmène sur le jazz, que ce soit au niveau de la voix, au niveau de l'instrument, elles ont totalement leur place. Et justement, à Dakar, euh, cette déclaration justement sur l'égalité sur entre l'homme et la femme dans les secteurs de la culture est quelque chose qu'on vit vraiment et qu'on vit vraiment, quitte à voir bientôt, ça va être inversé parce qu'elles sont plus nombreuses et elles sont talentueuses. Vous parliez justement des, des femmes percussionnistes. Pourquoi c'est important aussi de leur accorder des formations, d'aller vraiment spécialement former les femmes à ces instruments-là ben, je pense que c'est important de former les femmes, les percussionnistes, mais comme dans tous les autres instruments. Ici, je me trouve, par exemple, je, je, je vous parle de Louga, qui est l'asile de la percussion au Sénégal, et où il y a toute une école où les femmes apprennent de la percussion. Aujourd'hui, dans certains pays africains, c'est interdit pour les femmes de battre du tam-tam. On a vu ça. On le sait, mais parce que le tam-tam a aussi une histoire, mais dans beaucoup de pays au Sénégal, on a les rosettes, les filles de Doudoundjaï Rose, notre maestro qui est aujourd'hui euh, parti, qui battait du tam-tam. Donc, les écoles de formation sont importantes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes femmes qui jouent au tam-tam. On les retrouve notamment dans cet orchestre qu'on appelle les Digani aujourd'hui, où on a des femmes, que des femmes instrumentistes, et il y en a une qui excelle justement avec son tambour au milieu de ce, de ce groupe. Donc, la formation aujourd'hui à tous les niveaux est importante, que ce soit de la guitare, de la... Bon, on n'a pas beaucoup de ventistes encore, c'est dommage, mais au niveau du clavier, on commence à les découvrir parce qu'elles sortent des écoles. Au niveau de, de la percussion, de la guitare, on commence à les voir, elles fréquentent les écoles. Et surtout dans la percussion, beaucoup dans la percussion, c'est inné, ça vient des familles, donc c'est beaucoup plus facile, mais il y a des écoles aujourd'hui et c'est quelque chose de très important. Merci. José da Silva, you created Luz Africa for women, especially for her, Cesaria Evora. Uh, why at Sunny Music do you still try to pay attention to women, whether it's women as artists or women as musicians? Euh, je disais que, surtout nous ici au Cap Vert, euh, la femme a pris le pouvoir, on va dire, dans la musique, parce que pendant des années, la femme était pratiquement interdite euh, de faire de la musique, ou en tout cas, c'était mal vu. Et depuis euh, les années 80, avec le succès de Césaria, ça a tout changé. Euh, les parents qui retenaient leur fille euh, pour qu'elle n'aille pas faire de la musique, aujourd'hui, au contraire, sont en train d'influencer leurs enfants pour qu'ils fassent de la musique. Donc, euh, je pense que l'avenir musical Julie Cabernet va être très féminine, en tout cas. <rire> Merci pour cette bonne nouvelle. Euh, Josiane Matinée, Josie was just speaking about girls that couldn't for years be playing music and lots of girls we see it at UNESCO also they dream to become scientists or musicians and artists but they don't dare doing it or the country they are living to is problematic how would you say that we can encourage them to make this dream come true euh, il peut y avoir plusieurs façons pour l'UNESCO de pouvoir encourager euh, le développement du jazz euh, en Afrique, euh, particulièrement au Gabon, si, si, si je veux rester dans le contexte dans lequel nous sommes. C'est euh, comme le font, par exemple, d'autres euh, initiatives, le, les prix découvertes RFI, par exemple. On peut mettre en place des prix comme ça spécialement pour le jazz au niveau de l'Afrique et non seulement ça va pouvoir encourager d'autres personnes à s'intéresser à cette musique d'abord pour ce prix et pourquoi pas finalement pouvoir susciter des vocations chez nos enfants, chez nos, nos jeunes mais aussi on peut mettre en place des subventions pour encourager la formation parce que c'est très important tout ça mais la base de toutes ces choses si on a parlé des césariens c'est parce que derrière ils ont eu des, des, des formations ils ont eu des encadrements et aussi, ils ont eu des tournées. Donc, l'UNESCO peut aussi euh, subventionner ces tournées-là pour faire connaître le jazz à travers l'Afrique, à travers le monde. Et euh, le, le dernier élément important, c'est oui, les jeunes créent. 
euh, dans des quartiers, les femmes créent euh, dans leur pays. Si on peut mettre en place euh, des systèmes, des mécanismes leur permettant de pouvoir se faire connaître euh, à travers le monde, euh, à travers euh, des festivals qui sont, déjà, euh, qui sont déjà sur pied, mais pourquoi pas en créer aussi dans les pays où euh, ces, euh, ces, euh, ces euh, événements ne sont pas encore euh, très développés. Je pense surtout au Gabon. Euh, je, me sou... je sais qu'au Gabon, on a euh, nos aînés qui font du jazz, Frédéric Gassita, Papa Kenege, Annie Flore, Nanette, Pamela Badjogo, mais euh, on n'a pas, par exemple, un événement dédié. C'est vrai que Frédéric Gassita, par exemple, dans son domaine, il essaye de faire euh, avec ses propres moyens, mais si on a quelque chose de global qui peut, qui peut permettre à d'autres de pouvoir non seulement euh, être en contact avec ses aînés qui ont déjà l'expérience et aussi, pourquoi pas, euh, rêver de pouvoir être, euh, être ces grands de demain. Alors, on va passer à Mélodie à Zambuco. Um, you believe that women have a lot of potential in the musical field. Why do you feel that way, whether it's as artist or a manager? And what are still the restraints in Africa for women to go into those fields? Yes, um, I strongly believe that uh, women have great potential in the industry as practitioners and as managers. Um, they've proven so in very many ways. Uh, our Zimbabwean industry and context has shown that um, we, we cannot talk about the Zimbabwean music industry um, when we talk about musicians, but talking about the um, Um, we are Stella Chiweshe, who is now based in Germany, Rusi um, Ngube, Chiwoni Samaraire, and then, of course, you'd speak of other uh, male counterparts. You'd find that uh, there is a stereotyping of women in music, generally, in the industry, generally, and whether you're in management or you're practicing, there's no distinction uh, in terms of the attitudes of people towards what you do. And so um, those um stereotypes are still there but to Mata, is it also your feeling do you also feel that there are restraints in your country for women but that the music industry can still create more and more jobs for women je veux dire que c'est pas seulement pour la femme parce que je pense que au sénégal entre hommes et femmes dans la, dans la musique, je pense que si on fait bien les statistiques, je pense qu'il y aura plus de femmes dans l'industrie musicale. Donc, d'habitude, c'était les femmes qui chantaient. Traditionnellement, les femmes, c'était des cantatrices au Sénégal qui avaient droit à la parole pour faire les louanges et autres. Et ça s'est proféré dans ce style. Et les, gens, les femmes ont eu à, à chanter, à... à à faire des activités dans la musique. Sauf que peut-être, je vais dire qu'il y a peu d'instrumentistes, ce n'est pas femmes, et dans l'administration aussi. Et pour dire au niveau des décisions, on a une directrice des arts, donc c'est une femme. Et uh, au niveau de, du bureau des droits d'auteur, c'est la présidente, c'est une femme. Et donc, sur ce point, je ne pense pas que c'est lié aux gens. Maintenant, je vais... Euh, le, le problème qui se pose, ce serait autour du secteur musical où il n'y a pas une hiérarchisation, une catégorisation des métiers et qui impacte aussi bien les femmes que les hommes, donc à pouvoir trouver leur, facilement leur place. Donc le travail serait d'abord pour moi au niveau du secteur musical en, en, en globalité et après venir sur euh, comment insérer et donner la place à la femme dans, dans le style, dans, dans ce secteur. Donc, euh, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits à travers les formations pour donner aux femmes aussi euh, des formations, des capacitations pour, euh, pour euh, diriger soit des entreprises ou bien des organisations culturelles, mais aussi être derrière euh, une, euh, un chanteur ou bien une chanteuse accompagnée en tant qu'instrument. Il y a aussi du DJing où il y a eu énormément de femmes qui ont suivi les formations. Euh, donc, si pour résumer, dans, 
tout ce secteur pour que ces, ces femmes puissent trouver leur place. Je pense que c'est l'organisation globale du secteur qui, est en train, qui doit être faite et surtout au niveau de, de nos dirigeants, au niveau de l'État, où il faut qu'il y ait les lois qui encadrent ce secteur pour que les, les métiers puissent être euh, valorisés. Et à travers la valorisation des métiers, donc on peut voir le potentiel de tout un chacun. Merci à tous pour ces échanges fructueux. Nous allons faire une courte pause dans la conférence pour vous partager le teaser du concert Jazz Women Africa qui sera diffusé sur les réseaux de Anya et le site web de l'UNESCO demain à 21h à l'occasion de la journée internationale du jazz. Restez avec nous. J'ai jamais travaillé avec que des femmes parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être accompagnée par des hommes, musiciens et tout. with African music. There is something, there is something natural, so raw about it that there, there is there is room for, for a lot of expression, a lot of improvement. That's the same thing as as, as uh, jazz. That's why I also love jazz. The fusion of the, the both is so perfect because jazz makes it, make, gives you a space space for creativity for more and more and more and more when you fusion them together it becomes boom something just marvelous you know sometimes when when the guys are playing and you go closer to them you say oh i can play this are you sure do you mean you can play this no you can't play unless they see you play dans mon pays, il n'y a pas de femmes instrumentistes, pratiquement il n'y en a pas, il n'y a que des femmes chanteuses. Alors ça a créé de grosses occasions de concurrence, de machin. Et il y a des filles qui sont venues un peu partout, donc on va former un groupe de femmes. Moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'un groupe de femmes, c'était mon rêve. Quel beau projet Nous avons vraiment hâte de regarder le concert de demain. Nous sommes désormais de retour pour la deuxième partie de notre conférence sur le thème « Quelle place et quel défi pour les femmes dans le secteur de la musique en Afrique ?» avec nos panélistes et experts culturels. Uh, look, how can we improve really the representation of women in the music industry and on scene on stage too Effectivement, il y a beaucoup d'actions à faire pour pouvoir euh, augmenter justement cette présence des femmes dans l'industrie de la musique. Et cela passe déjà par, euh, par créer des conditions, parce que beaucoup ont besoin d'apprentissage, de créer des conditions dans les pays euh, pour justement leur permettre d'être en contact avec l'industrie même, avec les instruments. Mal le disait tout à l'heure, beaucoup ne vont pas sur la base parce qu'elles n'ont pas les instruments tout simplement. Mais c'est déjà une action à faire en faveur des établissements qui font de la formation. Je pense que la première action, c'est celle-là, c'est aider ces, ces établissements, aider toutes ces structures qui vont essayer de monter des programmes de formation en les dotant justement peut-être de capacités à, dans, pour les enseignants, pour les, pour les instruments, afin qu'elles puissent venir et surtout mener une campagne. C'est une campagne de sensibilisation en disant que c'est possible, que c'est accessible aussi pour vous. Ça, c'est l'une des choses qui est importante à, à mettre en place, intervenir auprès des structures de formation. Et on, on a beaucoup de centres culturels régionaux, on a beaucoup de centres culturels privés. C'est là, justement, c'est dans ces milieux-là qu'il faut attirer justement ces femmes 
pour qu'on ait un plus grand nombre d'intervenants dans ce secteur-là. José, because during all your career, you also fought to make us discover artists from a lot of different culture, Latin culture, Caribbean cultures, mm -hmm. African cultures. How would you say that we can put a special light on women in African jazz and especially on the young generation of artists? Souvent, euh, les femmes viennent à la musique mais elles viennent souvent pour être chanteuses. Euh, très peu euh, sont influencées par les instruments parce qu'il n'y a pas justement euh, euh, d'école euh, pour les recevoir. Euh, y a pas, on ne met pas le focus, je veux dire, sur euh, le fait d'être instrumentiste et que c'est un métier et qu'on peut en vivre. Euh, elles se disent, euh, oui, peut-être être sur scène et chanteuse, on a plus de chance. Quoi. Euh, mais euh, quelques... Femmes, nous, ici au Cap Vert, euh, commencent à se mettre aux instruments. Et on voit que le public, en plus, aime quand, dans un groupe, il y a une femme. Euh, elle attire tout de suite l'attention. Et si, en plus, elle est bonne musicienne, alors là, elle a tout le public avec elle. Donc, c'est juste une question euh, de, de mettre le focus sur euh, l'instrumentiste, faire comprendre que c'est un vrai métier et euh, qu'une femme peut euh, très bien être bassiste, guitariste, batteur. Moi, dans mon festival, j'ai justement ramené des femmes, et j'ai ramené euh, la femme de Santana, qui est une grande euh, batteuse euh, reconnue mondialement, qui a fait un malheur, et toutes les femmes ont trouvé extraordinaire que cette femme-là joue la batterie euh, euh, aussi bien que les hommes, si ce n'est mieux que les hommes. Donc, euh, on voit que si on met euh, le focus, en tout cas les lights, sur... Euh, le fait d'être instrumentiste, beaucoup de femmes euh, iront euh, dans ce sens-là. De toute façon, je pense que l'éducation musicale, en tout cas jazziste, on va dire, est très importante en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on a quand même euh, la musique urbaine qui est en train de prendre une place énorme en Afrique, euh, la facilité de l'ordinateur, la facilité de coller des datas et de faire une musique euh, sans être instrumentiste, fait que les jeunes se disent que peut-être il euh, faut euh, passer euh, du côté de l'ordinateur euh, d'abord avant d'être instrumentiste. Donc, c'est important euh, de, de promouvoir ce live parce que le jazz, c'est de la musique vivante, c'est du live, c'est la liberté, comme je disais, dans la musique. Mais il faut promouvoir cela en ayant vraiment de vraies écoles où euh, ces jeunes peuvent y aller. Et qu'est-ce qu'il y a de plus palpitant pour vous là-dedans d'aller justement dénicher euh, ces pépites-là, ces jeunes talents de demain Ce qui est excitant, c'est beaucoup de choses. C'est un, déjà l'émotion que cet artiste va m'apporter. Moi, souvent, je fonctionne par l'émotion. Il faut déjà que je sente quelque chose quand j'écoute cet artiste-là, ou que c'est un instrumentiste ou euh, une chanteuse. Euh, et après, c'est aussi social. C'est-à-dire qu'autour d'une chanteuse, il y a une famille, il y a parfois un village, il y a parfois tout un monde qui, qui, qui peut en profiter. Donc moi, j'ai les artistes, je suis heureux de le dire, que j'ai les artistes, que ce soit Césaria ou d'autres, hein, aujourd'hui plus jeunes, qui ont eu du succès. Et ça, c'est important parce que socialement, il y a quand même beaucoup de choses derrière une artiste, surtout quand elle a du succès. Et on a énormément de talents en Afrique, donc on devrait utiliser ça, euh, exporter beaucoup cette culture et euh, ce qui va ramener pour nous, en tout cas en Afrique, euh, une stabilité souvent euh, familiale euh, à travers justement ces artistes. Melody, you were also pointing how much education is really the key element for women to go into jazz, to really see that they can find a road there. And as you know, at UNESCO, uh, education is very, very important. How can we really encourage that, make them grow, and also show that true jazz, as Josiane was saying, it's not only about music. We can also speak about racism. We can speak about hope. We can speak about war. We can speak about rape. We can speak about a lot of things. Jazz um, also influenced uh, the evolution of other music genres like R&B and hip hop and, and pop and all of that. So if you're looking at all of that, you find that it, it should make it easy for the education system to integrate uh, learning of jazz uh, and um, encourage females to participate in the learning of jazz because uh, it, it's relevant In, in, in different dimensions, that, that's my point. And then secondly, um, I think that the first thing that uh, their male 
uh, counterparts in learning in education um, should do in order to integrate female participants in, in, in learning jazz, jazz is that the, the male counterparts should um, first and foremost appreciate that there's a discrepancy, there's a difference, there's an imbalance in terms of, I think it's, it's like that, even in terms of the audience, even in terms of the female, the male uh, musicians practicing, I think the first thing is that uh, there should be an acceptance that there is a huge imbalance. And then when that acceptance happens, then we start to think of what can be done. So um, we could talk of a quota system where we'd say for all festivals, a certain quota of females should participate. And then the strongly, uh, or maybe I would say the privileged female, partic uh, female musicians would argue and say, no, I want to be, um, I want to be engaged for, for, the, for, the, for, the merit, for the merits because I'm good and not because I'm a female. Um, and yet, if that kind of culture is put in place, if that system is put in place, and we'd look back uh, over a period of five years, we'd realize that there would be more females participating and we would actually discover some talent that we had no idea existed. So I, I'm still for the idea that we could even increase, we talk about a quota system in education, a quota system in festivals, a quota system um, that, that could also work. Um, even though I, I know it's, it's quite uh, disputable. <laughs> Violet, these uh, last two years, there was an unwelcome guest that arrived on the scene, on the world, which is COVID. Why did it have such a big impact on musical projects and on women? And how can we respond today uh, to this challenge with, for instance, Project Life Africa? We, COVID really threw a spanner in the works, um, and particularly for musicians and artists in general, because you know, the earning opportunities exist from live performance, they exist from um, touring and sort of uh, promoting artist mobility, etc. Um, and it has really, really had to force the sector to look at alternatives and other ways that that there's potential for, for, uh, for earning income. Um, and for example, so the Music in Africa Foundation looked at trying to find a way that we can continue to have um, excuse me, have opportunities for artists to earn and started a project called Music in Africa Live. And what that does is it gives a fund out to musicians across the continent to have the ability to showcase digitally. So there is not just specifically showcasing, but or at least showcase for a digital audience. Um, so the opportunity was not just only for, for performing, but also understanding that there's other there's other elements um, in the background to, to putting on a performance. So it's not just necessarily about live performance, but there's also still a lot to learn around certain subjects. And there was even a bigger need for advocating for music. So within that grant, there were certain elements where one could apply for capacity building related projects or for projects that speak to advocating for music. Um, Another quite interesting project that we have worked with, at, we've been working on just in a way, again, as a way that we're forced to respond to COVID, um, is a project called Revenue Streams for African Musicians, which is actually um, funded by the IFCD and UNESCO within the Music in Africa Foundation. And what that project did was to speak to artists um, really on a one-on-one -on -one but you know, digitally because we couldn't access musicians and have conversations, but through WhatsApp calling, through internet or video um, interviews, spoke to musicians and gathered information to try and understand at this point within the, especially now affected by COVID, how are you earning revenue? What are your other alternatives to make money as a musician and how's that working out? And from that, we were able to gather quite a lot of content. We had about over 3,000 respondents across just South Africa. And this is something we're hoping we can continue to raise funds for to really go out into the continent and replicate what we're able to do here. But now what we're able to do is then now we will be able to put together a report that details what all those revenue streams are. So musicians can see that outside of live performance, maybe they can be music educators, maybe they can move into music conduction, maybe they you know, become conductors, maybe there is things around backstage there's artists that are also artist managers so just to really diversify that um 
those revenue streams is 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 really interesting and i think we I think there's been a lot that's been learned in the last two years, but there's also quite a lot, you know, because it's so uncertain, we just, you know, we're all still constantly, I think, feeling a little bit like we're living on the edge and don't know when the next potential shutdown of the world will happen again. But at least to kind of have that mulling in people's heads and in, in artists' heads and spaces and just understanding that there's other things to explore. But really always about trying to put the pockets, the money in the pockets of the musicians and artists because the way COVID has, it really has forced everyone to review and see how we operate and do things. Mm -hmm. And you also create a gender at work in order Absolutely. to encourage women to find these different works. Exactly, because I think Gender at Work is a project that we run within our one of our sort of flagship projects with this Access, which is a probably one of the most important pan-African music conferences that we host in a different African country every year. So this year we'll be heading to Tanzania in East Africa. But Gender at Works was a project that was that is plugged into access because one, seeing the absolutely massive gap outside of performance for women, but specifically around stage management and the technicals around, you know, the background stage crew stuff that women are not, are really have traditionally been kind of shunned from or not been able to access. So for us, it felt really important to look at how we can capacitate women within the continent. So we get a group of women, up to 20 women from across the continent, get them into a theoretical and understanding of lighting, stage, how it all works. And then through access and the because there's a there's a showcasing element to access through that, we then give people the opportunity to have on the job training. Um, so it's a week long, heavy, quite interesting project that we've been able to work for example and partner with um, um women in live music based in denmark as well as the prince klaus foundation fund that has been able to really help us to put this together again just finding the many many ways um in the many spaces where we can plug in women and really create opportunities for women speak to spaces that we can give capacity and skill and develop skills for women and also just give women platforms to speak about what it's like to be in this industry because it's a really big deal. It's generally kind of been a very big boys club and um, really kind of giving the platform for women to speak about their experiences because I think that's a big part of it. People get into the industry, you may have the skill, but the reality of what it looks like to be a stage manager and getting five, you know, five men in a band on a stage is, is a physical thing. It's, it's, there's, there's many elements and I think things that really, we need to create platforms where we can talk openly and comfortably and be able to kind of discuss what our experiences are. We are reaching the, almost the end of the discussion mm -hmm. and Fatumata, I wanted to ask you briefly, you created Optimistic Productions, would you say, Optimist Productions, sorry, would you say that you are optimist towards the future of women in jazz in Africa today? Uh, très optimist, parce que l'Afrique est pleine de potentialité et la culture aussi elle joue un grand rôle. Et tout est, tout est culturel chez nous, tout est dans la manière, dans le dans la façon de faire, l'art de la parole et tout, tout est inné en nous. Donc, euh, bien qu'on ait besoin de formaliser beaucoup de choses, de faire euh, des centres de formation, donner plus d'éducation et des bases, mais pour un Africain, beaucoup de choses est déjà ancrée, notamment la culture musicale. Donc, le jazz aujourd'hui a une serait deviendrait une, une grande réalité vu que dans nos sociétés, qu'on le dise ou qu'on le dise pas, on connaît des mutations depuis le 21e siècle. Cette jeunesse est pleine de revendications, pleine de recherches identitaires. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'identité, à la, aux politiques, aux changements, à une façon de voir sa place en tant qu'Africaine dans la sphère mondiale. On réclame plus de, plus de, plus, plus de, plus de reconnaissance, plus, euh, plus d'équité. Donc, il y a des mots que, qui sont là. Donc, les cultures urbaines comme le jazz, sont aujourd'hui des moteurs de, de changement. Et nous, au Sénégal, on l'a connu avec toutes les alternances euh, 
le hip-hop a joué des rôles majeurs dans, à, travers, à travers ces changements et, et continue à jouer ce rôle. Et aujourd'hui, hip-hop, pour dire vrai, on ne fait plus seulement de, des flows et des samples. Aujourd'hui, il y a des groupes qui s'adonnent à la... Euh, alors, au programme artistique en tant que tel, classique, donc avec des recherches musicales. Et je veux dire qu'on a su un projet avec des Français qui sont venus prendre des jeunes dans Yakar Jeune Talent, qui ont sélectionné et qui font de l'électro avec, mixé avec du, du hip-hop. Un projet qu'on va euh, qui sera à Dakar bientôt. Et donc, ça veut dire que l'expression... La, la demande avec la demande sociale font que la, le jazz va aujourd'hui encore prendre de la place parce que c'est une musique qui rentre dans ce style de liberté, de, de, de réclamation, de, de, euh, de je veux dire, je veux dire, euh, d'expression. Voilà. Donc, euh, et il y a aujourd'hui des gens qui savent, euh, on a des formations dans thème, en termes pratiques de pratique musicale au niveau des, euh, de, euh, des instruments. Donc, euh, les femmes qui sont là-dedans, des hommes qui sont là-dedans, on avait peu d'écoles de formation en style, euh, en, en musique, mais aujourd'hui, on a, on, a, on a commencé à le faire. Donc, euh, ça veut dire que la musique sera quelque chose de plus formel, de plus recherché, et donc euh, le jazz ne sera pas en reste. Merci, et j'en profite alors. aussi pour Merci. dire que euh, cette formation, nous, on le demande, on l'exige de nous-mêmes et que ce soit un accompagnement aujourd'hui, on prie pour que l'UNESCO accompagne les formations parce qu'on parle d'éducation, mais dans toutes choses, c'est d'abord euh, des bases. Donc, euh, euh, la musique, ce n'est pas seulement ce que j'appelle le, le, backstage, le, le front office, il y a aussi le back office, il y a une administration derrière, il y a des gens qui, qui accompagnent l'artistique. Et tout ça là, aujourd'hui aujourd en Afrique, a besoin, surtout je vais parler du Sénégal que je maîtrise le plus, on a besoin qu'il soit renforcé en termes de capacité, en termes de formation, en termes de compétences, pour que ça ne soit pas juste une passion, mais que ce soit un métier reconnu et avec des, 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 une reconnaissance. Voilà. Thank you to all of you for sharing yours today with us. And thank you also for watching this rich and very interesting conversation. Let's hope that women in African jazz has still a long story to write. Jazz is more than a genre of music. It is a universal language that embodies the struggles for freedom. People around the world have found through jazz a means of free expression. It promotes social rights and justice. Because of the special role it plays in our societies, jazz has become a symbol of representation and inclusion. Unfortunately, even within uh, the jazz world, not all artists are treated equally. Women continue to be underrepresented in the jazz ecosystem. Only 30% of the top 50 jazz albums in 2019 were women lead. This reflects larger inequalities in the music industry as a whole. Women uh, represent less than one third of artists in the music world today. That is why we are proud to dedicate this 2022 International Jazz Day to jazz women from across Africa to celebrate their achievements and to speak frankly about the barriers they face in the path to a successful career. I want to thank all the artists and producers that are participating in this debate. You have clearly expressed that jazz women across Africa need a physical space to learn, to practice, to perform. Barriers to playing certain instruments or performing specific technical jobs such as sound or stage management, are preventing young talents from realizing their dreams. Too few women are in decision-making or producer roles that can help open closed doors. We are grateful for all the ideas you shared on how we can work together to improve the life of women musicians and producers across the continent. 
This list is long, from setting up a Jazz Woman Africa Prize for emerging talents, to provide training in certain instruments or in certain business areas. We also heard how important it is to have touring and networking opportunities so that women can fully participate and make a living in the music business. We, we heard how the Music in Africa Foundation benefited from UNESCO's International Fund for Cultural Diversity to create revenues, streams for African musicians, for example. This year, we are launching a pilot project in Zimbabwe on building the entrepreneurial competences of women working in the creative industries. We hope that it will inspire a much larger program to be rolled out across Africa in the years to come. Above all, I want to share with all of you the work we are doing to create new laws and policies to regulate the music sector in many African countries and to give artists the professional status required to benefit from social protection and economic measures accorded to other independent workers. We will continue to do more. Last year, UNESCO made several commitments to the UN Generation Equality Agenda and promised to support women artists and those working in creative industries in Africa. We are committed to promoting artistic freedom and to protecting safe spaces for dialogue. Together with you and our global partners, we will take the next step forward at the UNESCO World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development, Mondiacult 2022. Mondiacult will result in a new agenda for cultural policy and the social and economic status of artists. UNESCO is committed to ensuring that this new agenda fully embraces our common pursuit for gender equality at all levels of the music ecosystem throughout Africa. Thank you and happy Jazz Day. C'était euh, une expérience inattendue, euh, vraiment extraordinaire. Je, même encore aujourd'hui, quand j'y pense, euh, j'ai juste euh, le sourire qui me vient, euh, euh, vraiment un, un vrai partage qui s'est fait. Et quand vous parlez de sororité, c'était vraiment ça, c'est ce que j'ai ressenti. Un vrai partage, euh, et musical, et humain. La plupart des chansons que nous avons euh, abordées, parce qu'en en fait, on a un petit peu apporté chacune nos chansons, nos créations aussi dans tout ça, euh, au final, on se rend compte que la plupart étaient assez engagées. Euh, notamment si je me souviens bien de celle de Ma Keita qui parle des femmes qui étaient euh, euh, battues Il y a vraiment en fait on, on retrouvait beaucoup ce sujet et sans s'en rendre compte euh, c'est effectivement un moyen de peut-être de militer et peut-être dans certains pays plus que d'autres c'est une arme euh, aussi alors une arme pas dans le mauvais sens mais euh, un moyen de passer des messages euh, important aussi. Quand on m'a appelé pour, euh, pour, pour faire ce projet de live, j'étais surexcitée, déjà pour deux raisons. Déjà pour jouer du jazz, parce que c'est la première question qu'on m'a posée. Est-ce que tu joues du jazz? Je dis oui, sans hésiter. Et après, on m'a dit, est-ce que tu es intéressée de, de, de jouer euh, dans un projet euh, uniquement constitué de femmes africaines, instrumentistes qui, qui, qui vont s'essayer euh, dans le jazz autant que toi moi j j je me sens que j'étais au paradis quoi j'étais là, j'ai dit ouais non seulement je joue, du, je vais aller jouer du jazz mais je vais faire ça avec des femmes c'était important parce que moi avant je jouais je, je m'amusais juste à faire des, des after work avec, avec, euh, avec mes amis avec ceux avec lesquels j'ai commencé à apprendre ce genre musical là maintenant de m'essayer dans ça avec des femmes Oh, c'était ah, c'était super quoi c'est une, une belle expérience moi je dis encore c'est une des plus belles expériences de ma carrière et ça m'a surtout encouragé à accepter et à, à, à accepter d'autres d'autres collaborations avec dans ce genre musical là comme avec des musiciens d'origine cubaine d'origine finlandaise de, 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 de tous les quatre coins du monde quoi 
Alors bon, moi je, je dis merci à ce projet de Concert Life. Sans qu'elle dit 